السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين من تبيهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه زجنا للناس حب الشهوات من النساء محترم حضرات وخواتين پرفتن دور میں فتنے کی پہچان و شناخت اور اس سے حفاظت کے تعلق سے بات چل رہی ہے آج کے درس میں ہم معلوم کریں گے کہ فتنۃ النساء یعنی عورتوں کا فتنہ اور ان کے ذریعے سے ہونے والی بے حیائی بے حجابی بے پردگی فحاشی اور عریانیوں کا فتنہ حضرات پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے فتنے کو بہت بڑا بہت ہی نقصان دے بہت ہی خطرناک فتنہ قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے ما ترک تو بعدی فتنۃ اشد او ادر الجال من النساء میں نے اپنے بعد سب سے خطرناک اور نقصان دہ سب سے بڑا فتنہ جو مردوں کے لیے چھوڑا ہے وہ ہے عورتوں کا فتنہ عورت ایک مرد کی بہت بڑی کمزوری ہے اور یہ ہر مرد کے دل و دماغ میں عورت کی محبت راسی کو پیوست کر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے سرہ عمران کی آیت نمبر چودہ میں فرمایا زگن النا سے حب شہوات من النساء بعض پسندیدہ چیزوں کی شہوت اور اس کی محبت انسان کے دلوں میں مزین کر دی گئی ہے ان میں سے پہلی چیز ہے من النساء عورتوں کی محبت اور چاہت اسی لیے نبی نے یہ بھی فرمایا ان اخوف ما تخوف علیکم فتنۃ النساء سب سے خوفناک چیز جس کا ڈر مجھے تم پر ہے وہ ہے عورتوں کا فتنہ فتنۃ النساء تو حدیثوں میں کئی مقام پر عورتوں کے فتنے کو فتنے سے تعبیر کیا گیا ہے فتنۃ النساء کہا اور اس سے حت المقدور بچنے کی کوشش کرنا ہے سہ مسلم کی حدیث ہے نبی نے فرمایا فتق دنیا و تق النساء دنیا اور دنیا پرستی سے بچو اور عورتوں کو فتنے سے عورتوں کے فتنے سے بچو پرہیز کرو فعین اول فتنۃ بنی اسرائیل کا نطف النساء اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ جو ہوا وہ عورتوں کی طرف سے ہیں عورتوں کا فتنہ بڑا عظیم فتنہ ہے اسی لیے عورتوں کے مکر و فریب ان کے چال اور ان کے ڈھال کو قرآن نے بہت عظیم قرار دیا قرآن نے شیطان کے مکر و فریب کے بارے میں کہا ان نہ قید شیطان کا نہ دعیفہ شیطان کا مکر و فریب بہت کمزور ہے اور عورتوں کے مکر و فریب کے بارے میں فرمایا ان نہ قید کن عظیم تمہارا مکر و فریب بہت عظیم ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیے دیگر بن اسرائیل کے فتنے میں دیکھیے اور آج کے ماحول میں اس کی مزید وضاحت کی چندہ ضرورت نہیں ہے بالکل آیا ہے آیا راچے بیا کہ عورتوں کا فتنہ آج کیسے سر چڑھ کے بول رہا ہے ساری دنیا میں عورتوں کی بے حیائی بے حجابی اور فحاشی عریانیوں کا فتنہ کیسے عام ہے اور جس کی وجہ سے یہ انسان آج انسان کے نام پہ انسان کے بیس میں درندوں سے بھی بدترین بن چکے ہیں کہ انسان گویا کہ حوث کا غلام بن چکے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی 
اور جنسی حراسائیں اور کیسے کیسے واقعات آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں اور اخبار کی سرخیوں میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں اور کتنے لوگ سلاخوں کے پیچھے جا چکے ہیں اور انجام کو پہنچ چکے ہیں اللہ کریں ایسے تمام ظالموں کو انجام تک اللہ تعالیٰ پہنچائے لیکن قانون سازی سے پہلے اسلام کہتا کہ ذہن سازی کرو ذہن و دماغ میں پہلے اتارو کہ یہ کتنا سنگین جرم ہیں اور سب سے پہلے عورتوں کو چاہیے کہ اپنی حفاظت وہ خود کریں اپنی حفاظت وہ خود کریں کیونکہ اللہ نے ان کو ایسے بنایا ہے کہ ان کی ہر چیز میں کشش ہے عورتوں کی آواز میں کشش ہے ان کے زیورات میں ڈریس میں کشش ہے اللہ نے کہا کہ زگن علی ناس حب الشہوات من النساء اور عورت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا المرأت عورہ عورت عورت ہے یعنی عورت یہ چھپائی جانے والی چیز ہیں عورت کی ہر چیز چھپائی جانی چاہیے اس کی آواز اس کے زورات اس کے نارمل لباس اس کے کلر ڈریس اس کی ہر چیز چھپانی چاہیے اس لئے شریعت نے کہا کہ دیکھو فلا تخدانا بالقول بات کرتے ہوئے لچکدار انداز میں بات نہ کرو تمہاری بات کو بھی چھپانا ہے ولا یبدین زینتا ہننا زینت کو نہ ظاہر کریں اور کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى گھروں کے اندر قرار پکڑو گھر کے اندر رہو تو یہی تمہارے لئے خیر کی باعث ہیں نبی نے کہا فرمایا اَقْرَوُ مَا تَكُونُ الْمَرْآتُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهَا ایک عورت اپنے پروردگار کی رحمت سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتی ہے جب وہ فی قعری بیتیہ گھر کے اندر ہو ایک دم اندرونی حصے میں ہو تو اللہ کی رحمت سے سب سے قریب ہوتی ہے اس حدیث کا مفہوم مخالف یہ ہوا عورت اپنے گھر کے اندر سے جتنی دور ہوگی جتنی باہر ہوگی اتنی اللہ کی رحمتوں سے دور ہوگی اور شیطان کے فتنے میں مبتلا ہوگی اس لئے نبی نے فرمایا المرت عورہ اذا خرجت استشرف الشیطان عورت گویا کے چھپائی جانے والی ہے اور جب وہ گھر سے باہر نکلے شیطان اس پر حملہ کرتا ہے شیطان اس کے حسن و جمال کو دگنا کر کے دکھاتا ہے دور سے دیکھو ایک عورت بہت حسین و جمیل لگتی قریب آ کر دیکھو تو اسی نہیں ہے وہ شیطان انسان کے نگاہوں میں یہ کر دکھاتا ہے تاکہ شیطان اپنے اس فندے کے ذریعے سے لوگوں کو پھانسے اور حدیث میں نبی نے فرمایا النساء و حبالت الشیطان عورتیں شیطان کا پھندہ ہے وقعی معنی میں عورت اگر برے بن جائیں معاشرے میں یہ شیطان کے پھندے سے کب نہیں ہے عورت اگر نیک بن جائیں تو بہت بہترین سامان ہے کہا کہ دیکھو خیر و متا الدنیا المرأت الصالحہ نیک عورت دنیا کی سب سے بہترین متا ہے سب سے بہترین سامان ہے اور اگر برے بن جائے شیطان کا پھندہ ہے اسلام نے انصاف کے ساتھ یہ فیصلہ کیا جہاں عورتوں کو نیک عورتوں کو دنیا کی بہترین متا قرار دیا وہی بدترین برے عورتوں کو کہا کہ شیطان کا پھندہ ہے اور یہ حقیقت ہے حقیقت ہے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے آج جو حالتیں ہم دیکھ رہے ہیں اسی لئے اسلام نے بہت ہی بہترین انداز میں عورتوں کے فتنے سے مبتلا ہونے سے بچنے کے لئے بہت ساری تعلیمات دی ہے بہت ساری تعلیمات دی ہے سب سے پہلے یہ کہا کہ عورتوں کو چاہیے وہ اپنی حفاظت کریں پردے میں رہیں بے حیائی اور یعنی فحاشی کے مرتقبہ نہ ہو اور پردہ کس کو کہا جاتا ہے دیکھیں یہ پردہ قرآن نے کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّا زینت کو ظاہر نہ کرے یہ پردہ ہے زینت کیا ہے عورت کی آواز بھی زینت ہے عورت کے نارمل ریس بھی زینت ہے عورت کے زیورات بھی زینت ہے عورت المرأت عورہ ہر چیز اس کی چھپنی ہے ہر چیز چھپانی عورت کی آواز کے بارے میں کہا لَا تَخْدَانَ بِالْقَوْل ایسے آواز میں بات نہ کرو کہ جن کے دلوں میں شہوت کا مرض ہے وہ کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں آواز بھی پردہ ہے زینت کو چھپانا زینت کو چھپانا اصل پردہ ہے اور زینت عورت کی ہر چیز زینت ہے چہرے سے جسم سے لے کر کپڑے ان کے زیورات آواز سب کو چھپانا ہے ظاہر نہیں کرنا ہے یہی پردہ ہے کچھ عورتیں کہتی کہ دل کا پردہ ہے دل پاک ہے تو کچھ نہیں ہے یہ ان کی نگاہیں خراب ہے کیا نبی کی بیویوں سے بڑھ کے صحابیات سے بڑھ کے آپ کے دل پاک ہیں 
جن کی پاکی کی گواہی رب کائنات نے دی ہے پھر بھی ان سے کہا کہ تم پردہ کرو گھر کے اندر بیٹی رہو اور کہا کہ تم ایسے لچکدار انداز میں بات نہ کرو کچھ پوچھو تو پردے کے آر سے پوچھا کرو کیوں کہا ان سے نبی نے کیوں ان کو یہ تعلیم دی ہے یہ ایک غلط خیال ہے اور آج جو لوگ عورتوں کے بارے میں ان کی آزادی کے بارے میں کہتے ہیں کہ عورتوں کی آزادی عورتوں کی آزادی ان کو بڑی چڑ ہوتی ہے کہ عورتیں برقہ پہنے رہیں گھر کے اندر رہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے جو برقہ پہنی ہوئی اس کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے جو آدھے ڈریس پہ ہیں اور جسم پہ کپڑا نہیں اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس کا برقہ دیکھ کر اصل میں یہ عورتوں کی آزادی نہیں عورتوں تک پہنچنے کی اپنی آزادی چاہتے ہیں یہ عورتوں تک پہنچنے کے لیے اپنی آزادی چاہتے ہیں ان کو اپنے حوث مٹانا ہے اس لیے اسلام نے کہا کہ دیکھو سب سے پہلے عورتوں کو چاہیے فتنے سے بچنے اور بچانے کے لیے وہ اپنی جسم کی حفاظت کریں پردہ کریں اور نہ نبی نے کیا فرمایا نساء ان کا سیات ان آریات سبحان اللہ نبی کی کیا تعبیر ہیں کچھ عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی نظر آنے والی کا سیات ان آریات لباس پہن کر ننگی نظر آنے والی اور ان کے سروں کی ان کی علامت کیا ہے کہ ان کے سروں میں اونٹ کے کوہان بیک کی طرح وہ چوٹیاں بنائیں گی اپنے خود وہ دوسروں کی طرف مائل ہوگی مائلات ان ممیلات دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی مائل ہونے والی کہا کہ جنت تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو تک نہیں اور جنت کی خوشبو ایک گھوڑے کو چالیس سال تک دوڑایا جائے وہاں تک جنت کی خوشبو جاتی ہے ایسے عورتوں کو دور رکھا جائے گا پھر اسلام نے کہا کہ دیکھو اگر تم ان عورتوں کے فتنوں سے بچنا چاہتے ہو عورتوں کا فتنہ بڑا عظیم فتنہ ہے اور دنیا آج اس کو دیکھ رہی ہے ہر زمانے میں عورتوں سے بڑا فتنہ ہوا بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہے اپس میں لڑا لڑے ہیں لوگ رشتوں میں پھوٹ پڑا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا سلا رحمی نہیں کرتا ہے اور حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے اور جو انسان عورت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا وہ برباد ہو کے رہ گیا برباد ہو گیا اس لیے بہت سارے اہل علم نے لکھا ہے کہ تم شیر کے پیچھے چلنا تم گوارہ کر لو عورت کے پیچھے چلنا گوارہ نہ کرو سیدین مسیب اسی سال کے ہو گئے کہا کہ دیکھو مجھے اگر کوئی سب سے بڑا فتنہ میرے لیے ہیں وہ عورت کا فتنہ ہے اردو کا شاعر کہتا ہے پھیر سکتی نہیں مجھے تقوی سے کوئی صدا جب میں تقوی میں مبتلا ہو جاؤ تقوی میں رہوں مجھے کوئی آواز تقوی سے پھیر نہیں سکتی ہے شرط ہے کہ وہ پازیب کی جھنکار نہ ہو ہاں پازیب کی جنکار سے کیا ہے میرے تقوی بھی لڑکھرانے لگتا ہے اور واقعی معنی میں یہ چیز ہیں زگنا لنا سے حب شہوات من النساء بچنا تو کیا کرو اسلام نے کہا کہ دیکھو سب سے پہلے عورتوں کے پاس مت جایا کرو عورتوں کو عورتوں کے پاس تنہائی میں مت جایا کرو تیسرا شیطان ہوگا اگیا کم مت دخول علی النساء نبی نے فرمایا کہ دیکھو عورتوں سے مسافہ مت کیا کرو اور کہا کہ میں آگ پر بیٹھے رہو مجھے یہ زیادہ گوارہ ہے بہتر ہے عورتوں کے ساتھ مسافہ کرنے کے مقابلے میں نبی نے فرمایا الحم والموت دیور موت کی طرح ہیں موت کی طرح ہیں کہ ان سے تنہائی میں مت رہا کرو عورت تنہا سفر نہ کرے لا تسافر المرعہ عورت تنہا سفر نہ کیا کریں اور اسی طرح سے ان سے بچنے کے لیے کہا گیا سب سے پہلے نظر کی حفاظت ہے مارد بھی اپنی نگاہ کی حفاظت کریں عورتیں بھی اپنی نگاہ کی حفاظت کریں کیونکہ نگاہ اصل ہیں پہلے نگاہ سے نگاہ ملتی ہے پھر اس کے بعد وعدے ہوتے ہیں ملاقاتیں ہوتی ہے پھر شیطان کے راہوں پر چل نکلتے ہیں کہا کہ قل للمؤمنین یغد من ابصارہم مومن مرد سو کیا مردوں سے کہو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اسی طرح سے عورتوں سے کرو یغددنا من ابصارہن نہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں نبی نے حدیث میں فرمایا ولا تتبی نظرت نظرہ نگاہ کے بعد نگاہ نہ دوڑایا کرو اور دوسری چیز ہر وقت بر وقت شادی کرائے بر وقت شادی کر لے مردوں عورتوں لڑکا لڑکے وقت پر نکاح کرا دیں عورتوں کے فتنے سے بچ جائیں گے محفوظ ہو جائیں گے اور اپنی دل میں تقور پر ازگاری رکھیں غائب پر اللہ سے اللہ غائب میں بھی اللہ سے ڈریں یوسف علیہ السلام جیسے ڈرے تھے کہا کہ دیکھو کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ کو جواب دینا پڑے گا تو عورتوں کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے دعا رب العالمین سے اللہ تبرک تعالیٰ آج کے زمانے کا پہائی اور اوریانی عورتوں کا بڑا فتنہ ہے جو ہر طرف عام ہے آیا ہے آیا راچے بیا اب جانتے ہیں مزید وضاعت کی ضرورت نہیں ہے عورتوں کی اس فتنے سے اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی بچائیں اور مردوں کو بھی بچائیں آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین